God kväll alla samman. Välkommen till en kosesändning här i Kungrike med hela Bitcoin Norge där vi ska gå tillbaka till basics. Vi är helt förbindelsen av och försöka och förklara vad är er pengar, vad är er Bitcoin, hur man brukar det Bitcoin eh, och eh, hur du bör bruka Bitcoin. Sändningen idag, den kommer att gå halvvägs på engelsk och halvvägs på norsk. Vi börjar på norsk under den intro till Bitcoin del där vi ska eh, um, uh, forsøke å forklare de tre tingene som jeg kjenner nå, og så kommer vi til å ha en gjest etter den introdelen som heter Yellow, og Yellow han er mest kjent fordi at han har hostet uh, noen spaces som heter Don't Stop Believing gjennom hele bjørnemarkedet, men ikke minst han er også en av uh, folkene bak Mima one, Laser Ray to 100k. Hvis ikke du aner hva det betyr for noe, så er det helt supert, for det er akkurat det vi skal forklare lenge før vi kommer så langt. Men allra först, god kväll alla sammen. Det är er gott att se mig i känt folk i chatten. Jag fick inte tid att köra upp alla god kvällmeddelanden för um, videon var över, men det är er gott att se dig Andreas, det är er gott att se dig Aspen, Jon, Finn, Onar, Martin och Alex. God kväll Knut, god kväll Morten och god kväll Eva och hallå igen Ola Einar. Ute i Furtebu är er de. Vad betyder det för någon? Är er det Konemo som har sett ut uh, i spick heter det på Snickabu? Ja, yes, supert. Ok, da regner jeg med at alle har uh, lyd. Jeg har fått litt klager på mikrofonen min det siste, og noen som klager på ekko her også. Så hvis det er flere som hører det, så får dere bare si fra. All right, um, I just have a brief introduction in Norwegian. Most of this show will be in Norwegian until Yellow joins us around quarter to ten Central European time. Until then, this broadcast will be an introduction to Bitcoin for our Norwegian or Scandinavian uh, guests or audience. So uh, please hang with us or be back around quarter to ten uh, for more fun with Yellow. We'll be focusing on Bitcoin memes and culture, uh, and that should be a lot of fun. So come back uh, if you're not a Norwegian a native Norwegian speaker. Okay, folk hands. Tusen hjertelig takk for litt støtte, Finn. Det setter jeg veldig stor pris på. Jeg, kunne jo, jeg hadde egentlig tenkt å spare promoen til etter den ferden min egentlige introvideo, men jeg kan jo bare si det da med en gang, at det finnes mange flotte måter å støtte Kongrike på, det finnes mange flotte måter å bidra i Kongrike på uten å måtte bruke en krone. Bruk gjerne litt tid på å sjekke ut disco.gg-kongrike, skjønner vi har største Bitcoin Chat. Vær, føl deg gjerne invitert til å prøve ut de ulike tingene som vi anbefaler, som Relay App, der du kan få rabatt på handelsavgiftene ved å bruke kode ERIK. Og ikke minst så kan du se på den lille tickeren som er under her, som er helt ny for meg, ikke helt vant til den enda, på andre måter du kan, andre ting du bør sjekke ut, og andre måter du kan støtte oss på. Ok, før vi begynner, en liten hilsen fra Finans Norge. Spesielt hvis du er ny til dette her, så er dette her kanskje en god måte å koble det tradisjonelle til det nye. Vi har fått en pen hilsen fra Terje Eriksdag i anledning av, nei, vet jeg, av at Bitcoin har blitt funnet opp, eller noe sånt som det. Dette er finansredaktør i dagens næringsliv om Bitcoin, som setter tonen for kveldens introsending. I november har verdien av kryptovalutaer falt dramatisk. Bitcoin, som er den mest kjente kryptovalutaen, har falt ekstraordinært mye. Bitcoin og hele kryptovalutakonstruksjonen er jo noe av det mest meningsløse vi har sett i verdenshistorien. Meningsløse vi har sett i verdenshistorien. Noen tror det at de som driver med Bitcoin er så jævlig smarte. Det høres litt sånn fascinerende og spennende ut, det er krypt. Da, det er liksom litt mystisk eh, Og så er det jo nesten litt sånn Religiøs bevegelse som eh, driver med dette her Religiøs bevegelse Religiøs bevegelse Det er tre grunner til at kryptogalskapen vil ta slut. Den første er at det er et begrenset antal idioter Det er jo ingen substans i en bitcoin Det er even bigger fool theory Til slut så stopper dette opp, fordi det er ikke flere idioter som vil kjøpe til høyere pris. Kryptovalutaer gjør det mulig å gjennomføre transaksjoner for de som driver med lysky virksomhet, kriminelle og terrorister. Kriminelle og terrorister. Man kan skape egentlig uendelig mange kryptovalutaer. Derfor vil kryptovalutaer falle i verdi. 
Verdien av den digitale valutaen Bitcoin har variert med flere tusen dollar på kort tid i de siste dagene. Dette er det vi må kalle ren og skjær finansiell galskap. Så dette er liksom definisjonen på en boble. ganske sånn selvsentrert om, om Røkke som drømmer om å være ung igjen og kunne liksom igjen være gründer med noen ny, ny teknologi. Ok, folkens. Da skal vi komme i gang med litt intro til Bitcoin-kurs her. Så når du skjønner, så er det mye moro og kultur rundt Bitcoin som har eksistert i 14 år for et par dager siden. For 14 år siden så var det en ukjent oppfanger, Satoshi Nakamoto, kan være en dame, kan være en mann, kan være en gruppe, som skrev et kort dokument på åtte sider, helt lettfattelig og forståelig for de aller fleste her på jorden, der han beskrev en helt ny form for penger. Jeg kommer an til å anta at de fleste her har et visst forhold til hva penger er, sånn rent praktisk. Du vet at du betaler regningen dine på penger, du vet at du eh, kanskje sparer litt i penger, eller har blitt lært å spare litt i penger. Kanskje du til og med har et visst forhold til hva renter og den slags er. Du har sikkert også hørt ord som inflasjon og kanskje til og med pengetrykking gjennom året. Eh, men det penger egentlig er, er det mediene som har aller størst etterspørsel i verden. Og siden penger er noe som ikke har noen begrenser på etterspørsel, der uansett hvor mye penger du har, så har du lyst på mer penger. I motsetning til alle andre ting i verden, så finnes det ingen grense for hvor mye penger du har lyst på så betyr det at det må finnes en grense for hvor mye penger som kan produseres. Hvis det er enkelt å lage penger ut av ingenting, så kan den etterspørselen, den uendelige etterspørselen, alltid tilfredsstilles, og verdien av de pengene ville vært null, og ingen kunne brukt dem. Derfor har mennesker alltid funnet ting som ikke er så lett å lage, som gjerne koster penger å lage, eller er vanskelig å kopiere. I små øysamfunn fant vi gjerne skjell eller steiner, eller ting som var litt sjeldent på akkurat den øyen, men etter hvert som vi skalerte og begynte å bevege oss litt utover i verden, så fant vi ut at det finnes medium som eksisterer over i hele verden, og som kan verifiseres over hele verden, og som kan tas med over hele verden, og verdien vil anerkjennes. Og i dag så kjenner de fleste selvfølgelig da til gull, som kanskje er ultimate formen for penger, tradisjonelt. Men det er ikke penger vi bruker i dag. I dag bruker vi jo fiat-penger, som vi kaller det for i bitcoin-verdenen. Og fiat-penger er bare sentralstyrte penger, altså penger utstedt av en stat eller av en sentralbank som som oftest er knyttet til en stat. Hvorfor de statlig styrte pengene tok over for gull, det skal vi komme litt tilbake til når vi snakker om hvorfor akkurat bitcoin er løsningen. Men jeg håper det gir en liten smak for hva penger er. For i denne intro, første del av introen så skal vi først og fremst snakke om hva bitcoin er. Og for å snakke om hva bitcoin er, så tenkte jeg at eh, det kunne være greit å ta utgangspunkt i terminologien rundt bitcoin. Altså rett og slett snakke om hva de ulike ordene vi bruker betyr, og ha en liten presentasjon eh, rundt det. Eh, og forhåpentligvis så vil det gjøre at mange av de bitene du kanskje føler at mangler i pussespillet, mange av de tingene du føler at du kanskje har overhørt, men ikke helt har forstått, vil falle på plass. Hvis du fremdeles er forvirret etter å ha sett... Eh, de neste 5-10 minuttene, og har spørsmål, så er det helt supert. For eh, denne chatten her er en god anledning til å spørre om de ting du aldri ville spørt om, eh, eller kanskje til å spørre om de ting du tror kanskje andre er redde for å spørre om, sånn at du gir folk anledning til å lære av det. Ok, folkens, da håper jeg alle er klare. Så skal vi ta og kjøre på med litt av bitcoin-terminologi, eh, og eh, forhåpentligvis koble det til hvordan, hva bitcoin er, og hvorfor bitcoin er som det er. Og 
Men vi snackar om vilken teknologi vi får den upp på på chatten här. Så det är er bra ut så nu när. Så er kanske det första och förklarat för sig är er ju vad vi egentligen snackar om och vad hoda när vi snackar om bitcoin terminologi. Det första att veta det är er bitcoin är er ju bara en ting. Faktiskt så är er bitcoin många 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 ting. Men det finns särskilt tre ting som är er helt som är er nyckelkomponenter av helheten i bitcoin. Det första är er ju bitcoin som pengar. Det är er de pengarna du har hört mycket om och som folk gärna investerar i på börs och eh brukar att spara i och du har hört om hodling så är er det bitcoin pengarna vi snackar om att de hodlar. Och så har du bitcoin nätverket som är er alla de som deltar i i bitcoin, alla de som har en oversikt över alla transaktioner, alla de som på ett eller annat vis bidrar till att bitcoin fungerar så som det gör och att man kan bruka det så som man kan bruka det. Och det sista är er ju bitcoin blockkedjan som är er en teknisk implementation av detta nätverk och som är er egentligen bara ett sätt med regler att en bok med regler som alla i nätverket följer för att distribuera bitcoin pengarna. Men alla dessa ting här är er bitcoin. Så låt oss snacka om bitcoin pengarna först. Totalt så kommer det att finnas 21 miljoner bitcoin. Det har du säkert hört många för men det är er faktiskt matematiskt sant. Så matematiskt sant att jag faktiskt har tatuerat det på armen min. Nu är er den linjen lite för liten att se här. Kan kanske ta så får jag finna den upp här. Här har jag den linjen, den linjen här. Och då har jag sett hört om vi ska komma tillbaka till det. Men bitcoin pengarna. Det kommer att finnas 21 miljoner bitcoin för i den linjen här när den löses så blir den totalt till 21 miljoner och det är er den linjen som ligger i Bitcoin sin kildekoda och begränsar hur många Bitcoin som kommer produceras någonsin. Så vi vet i motsättning till med norska kronor som är er ganska säkert ingen av oss vet hur många norska kronor som finns i världen eller hur många dollar som finns i världen eller hur många dollar som finns i morgon är kanske ändå vanskare att svara på. Med Bitcoin så vet vi nyakt hur många som finns idag och vi vet hur nyakt hur många som kommer att finnas någonsin. En bitcoin har ju gärna decimaler och de decimala, det som kommer att en hel bitcoin, det kallar vi för satoshi. En satoshi eller i detta fallet 15 miljoner satoshi. Så låt oss se lite på vad den minsta beståndet är. En satoshi, det är er akkurat som en cent till en euro eller en öre till en krona och det finns 100 miljoner satoshi i en bitcoin. Det gör att du kan betala mycket mindre belopp än 20.000 dollar för exempel då du brukar bitcoin i vardagen din och du visst vanligtvis när du köper bitcoin eller ska spara i bitcoin så är er det ju praxis eller målenheten sats som du egentligen kommer att bruka. Bitcoin det är er unit of account en målenhet på makronivå och så det finns bara 20 miljoner myntar men de kan delas upp i 100 miljoner mindre bitar som heter sats eller som är er förkortelse för Satoshi och att ta upp Det betyder att vi eh, eh, vi vet ni jakt hur många bitcoin som kommer att finnas och hur många bitcoin som har blivit lagat så långt och själv om vi allerede eh, om vi bara er kommit 10-15 år in i bitcoin sin livscyklus så är er allerede 90 % av alla bitcoin som någonsin har kommit att existera lagat. Så de nästa 120 åren till alla bitcoin har er blivit lagat eller rätt att sagt slutat är er det bara 10 % av den totala mängden som ska slippas lös. 90 % finns allerede på marknaden, är er allerede distribuerat och er i rotation på marknaden. Det betyder att vi kan faktiskt tegna en graf som visar oss när jakt hur raskt bitcoin blir producerat och hur tregt det har blir producerat och som vi ser så blir nästan alla bitcoin alla de 20 miljoner lagat i löpta de första 20 30 åren. Efter det så är er det mikroskopiska delar bitcoin som blir nya bitcoin som blir tillfört marknaden. Det betyder att tillbudet av nya bitcoin blir strupat över tid, men efterfrågan eh vis bitcoin lyckas så följer då vill gå upp relativt till tillbud som är er det som gör att vi får dessa prisökningar som gärna får mest uppmärksamhet. Grunden att vi vet hur eh, många bitcoin som kommer att existera någonsin 
Er og hvordan vi kan regne oss frem til hva det er på et virkelig smest tidspunkt, er på grunn av noe som heter en bitcoin-halvering, eller halvning på engelsk. Og i, tilbake til denne tatueringen min, så ser dere at det står 210 000 her. Og 210 000, det er antall blokker i blokkkjeden som må lages før bitcoin halverer belønningen sin. Og det betyr at hver 210 000 blokk, hver 210 000 ganger 10 minutter, så eh, blir det halvparten så mange nye bitcoins sluppet på markedet, helt til det tallet tilnærmer seg null i år 2140 eller der omkring. Så det blir halvert hvert fjerde år. Ok, det var bitcoin-penger. Sjekk av chatten akkurat nå, ser ingen umiddelbare spørsmål. Jeg har notert et par som jeg skal ta opp etterpå, men jeg hopper rett videre til bitcoin-nettverket. Men ikke vær redd for å bruke chatten hvis du, hvis du lurer på det. Så, Bitcoin-nettverket, det er ikke Bitcoin-pengene. Bitcoin-nettverket, det er alle de som er koblet til nettverket. Det er alle de som er koblet til nettverket deler, og at det felles, er at de følger et felles sett med regler. Det er de regler som beskriver hvordan en transaksjon skal se ut, hvordan du skal behandle en transaksjon, hvordan du skal verifisere en transaksjon, og så videre. Hvordan du skal sende en transaksjon, det som måtte være. Hvordan du skal motta en transaksjon. Det som gjør at nettverket fungerer er at uansett hvem du er, enten du er det du har hørt om som kanskje en miner eller en node eller bare en vanlig lommebok, så følger du det samme regelsettet, og koden observerer det samme regelsettet. Hvis noen ikke, opp, ikke følger de reglene, så vil resten av nettverket ignorere den eller de personene. Det som gjør at alle kan følge de samme reglene, er det vi kaller for Bitcoin-programvaren. Og Bitcoin-programvaren igjen har ingenting med Bitcoin-pengene å gjøre. Bitcoin-programvaren er rett og slett en par, par tusen linjer med kode som beskriver disse reglene som alle som en del av nettverket følger når de skal behandle Bitcoin-pengene. Ok. En fullnode er noe du aldri har hørt om hvis du er ny til Bitcoin, men det etter hvert blir ganske vanlig å tenke på. En fullnode betyr ganske enkelt at du har en maskin, eller et eller annet apparat, som har en forstendig kopi av alle transaksjonene som noensinne har skjedd i Bitcoin. Og hvis du har en kopi av alle transaksjonene som noensinne har skjedd, så kan du ganske enkelt verifisere at den som sender deg Bitcoin akkurat nå, faktisk eier de Bitcoin eller har rett til å sende de Bitcoinene. Det er veldig lett å sjekke at ikke de Bitcoinene har blitt brukt av noen andre, eh, eller, eh, eller forfalsket. Eh, og det er jo det som det gjør at alle som har en sånn full kopi av nettverket, de kan håndheve disse reglene som ligger i programvaren. Fordi de kan da sjekke at alle transaksjonene, de følger den standarden som reglene sier. Og siden de andre nodene ikke vil godta informasjonen som ikke de alle er enige om, så ender det opp med at alle, hver for seg, håndhever reglene til nettverket. Du kan også ha en litt mer light client, det du har på mobil og den slags, som gjør det samme, og så bare håndterer deler av transaksjonshistorikken, men det kommer alltid med en trade-off med tanke på eh, privatliv eller på sikkerhet. Ok, til slutt så har vi Bitcoin-blokkjeden. Og Bitcoin-blokkjeden, det er også separat fra Bitcoin-pengene, som er også den enheten vi sender rundt og som vi får mye fuss i, i, i media. Bitcoin-nettverket, som er også er alle disse brukerne som følger en sett med regler. Og Bitcoin-blokkjeden som er den fysis det, det fysiske informasjonen som ligger i, eh, i Bitcoin. La oss se litt nærmere på hva det egentlig betyr. Linked record of verified transactions. Altså transaksjoner som har blitt godkjent av hele nettverket, alle disse som bruker dette, eh, de har et, eh, en record, nå har jeg noen rode mitt hjerne stille. Eh, de har en liste som alle kan eh, følge historikken på. La oss si det. Så. Du har hørt om blokkjeder. En blokk i blokkjeden, i Bitcoins tilfelle, produseres hvert tiende minutt. Og inne i en blokk så finnes en liste over alle disse transaksjonene. Altså hver gang Bitcoin-pengene flyttes mellom en person på nettverket til en annen person på nettverket. Og hver gang det skjer, så må det skje en liten linje som beskriver hvem det kom fra, hvor det gikk til, og ikke minst selvfølgelig hvor tid dette skjedde. Og så må alle på nettverket godkjenne at den transaksjonen følger standarden som alle har blitt enige om, og hvis ikke han gjør det, så blir han kastet bort. Og hvis han gjør det, så kan han bli inkludert i en blokk, og hver tiende minutt i Bitcoins tilfelle, så lukkes en blokk, og da regnes det som en del av blokkkjeden, 
eh, och ändrade upp i en kronologisk lista av blockar med transaktioner helt tillbaka till Bitcoin eh, sin begynnelse. Så att alla kan hela tiden gå tillbaka och checka. Okej, okay. en liten plus tillbaka här. För hur kan du eller mig eller för den som datamaskinen din, ha tid eller energi till att gå tillbaka och checka? Det är det faktiskt helt uh, sant att det har han inte. Och därför så har Bitcoin funnit på, eller inte Bitcoin, men Bitcoin benyttar sig av något ganska briljant som heter ett uh, Merkle Tree. Och det som är genialt med inte bara Merkle Tree, men måten information lagras på i dessa blocker är att på begynnelsen av varje enda block så ligger det en liten linje med det vi kallar för en hash. Och en hash den är helt unik. Lika unik som fingeravtrycket ditt. Så hvis någon ändrar en liten linje på den så är det ett annat fingeravtryck. Och hvis någon ändrar en hash så vet vi att någon har ändrat det som har blivit hashat. Så hvis du för exempel har hashat och lagt en liten sån kode av en lista med transaktioner och någon ändrar något som är där så kan du du checka alla transaktionerna. Du kan allerede checka att eh, hashen inte har ändrat sig. Och det kan du igen göra lag på lag på lag helt till eh, du bara kan checka en hash för att veta att alla de tidigare blockerna Uansett hur långt tillbaka i kärlet ändrat. Och på den måten så får vi eh, en väldigt hög hög nivå av säkerhet på att vi vet att ingen har tycklat med historiken och att de som blockkedjan hävdar att äger bitcoinerna faktiskt äger bitcoinerna. Så jag hoppar det var ganska klart eh, så långt. Uh, just gonna shoot in here quickly. I see there are some English people showing up in the chat. Uh, we are definitely switching to English once yellow shows up. But we're holding a little bit of an intro to Bitcoin first. And we're, we're getting there pretty quickly, I think. Okay. So what does it mean for a transaction in the Bitcoin blockchain? It means that you take the Bitcoin money, as we said from the beginning. It uh, has an owner on the network. En av dessa ägarna på nätverket kan överföra det ägarskapet till en annan deltagare på nätverket. För att göra det så man signera en transaktion. Den transaktionen, den måste följa de regler som är på nätverket. Och visst han gör det så kan han bli inkluderad i en block. Och visst han blir inkluderad i en block så är det extremt säkert att det inte kommer att bli ändrat i framtiden. Och inte minst det är väldigt enkelt för alla hela tiden att checka att inte den har blivit ändrat. Och på den måten så kan alla följa sig väldigt trygga på att den som säger att han äger något, äger något och att det inte blir lurt. Okej, okay. det var en bara en liten fin uh, tal om uh, bitcoin här. Uh, Vi ska också snacka lite grann om lightning nätverk uh, att det har För uh, även om bitcoin, så som du har hört det, är det viktigaste att förstå, så är bitcoin lite sånt som med internet. Och till början så hade vi modem och principen som låg bak eh, internet på 90-talet det är framdeles akkurat de principen som gäller för internet idag men eh, idag brukar vi självfølgelig helt andra teknologier för att överföra data som gör att ting blir mycket raskare så idag kan vi bruka bredband. Bitcoin har också en lite sånt baselag som är känt för att vara trekt, dyrt och energiintensivt. Eh, och, de, och, och på det baselaget så har Bitcoin också rätt att begränsat kapacitet. Det betyder också att det är att det är brukligt svart emot det är den säkraste formen för eh, informationsöverföring vi känner till i mänsklighetens historia men det har sina begränsningar. Därför så har Bitcoin något som också också något som heter Lightning. Och Lightning det tillåter oss att sända Bitcoin tillnämmet gratis tillnämmet umiddelbart till alla som har en Lightning eh, lommebok och har en viss kanal till dig. Kan man med en viss kanal till dig? Well, Lightning fungerar helt annorlunda än Bitcoin. Vi ska inte gå igenom hur Lightning fungerar idag. Men det du tränger att veta är att ja, vi kan ta en väldigt 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 snabb genomskomning och så får du ställa frågor om vi ska lyssna det ska ska gå djupare på det. Men där Bitcoin har en protokoll på bunden. Nej, vi ska låta det bli faktiskt för tekniskt för att du inte detta. Eh, men med Lightning så kan du alltså sända Bitcoin eh omedelbart och när till och med gratis till alla andra som har en Lightning lommebok och som har en viss kobling till dig genom ett sällskap de brukar eller en vän de har till fälles eller vad det måste vara. Till syvende och sist så har de alla flesta på jordkloden en kobling till varandra och det gör att Lightning kan brukas till att sända bitcoin till vem som helst på jorden utan de samma väntetiderna och utan den samma kostnaden. Så, okej. Okay. Vi lär den ligga där för för nu. Eh, och så eh, ska jag ta mig en eh, bitte liten pustepause efter den introen och ska vi ta tre frågor som vi fick för eh, sändningen bynta. 
Og eh, hvis dere har flere spørsmål, så la oss skyte det inn eh, nå, og så skal vi gå over til det praktiske. Hvordan bruker du Bitcoin? Hva kan du gjøre? Hvilke tjenester anbefaler vi å eh, bruke? Ok, um, la meg bare slenge opp uh, en liten video til dere her, som jeg har lyst til å vise. Og det er The Run of the Golden Bull, enda en klassiker. Her har vi den. Their spirits were sunken and low. Their bags weighed more than a ton. There was neither sign nor show when the bull began his run. The shields were shilling wall to wall. The gig was up, they had their fun. And every short got a margin call when the bull began his run. The candles green came fast and tall. Each wick was bold, quick to stun. His eyes burned red and his horns did more. When the bull began his run. No fortune smiles upon the need. His bags of gold gleam in the sun. Thou to stream of his balance sheet. And every pair is left with none. Since the bull began his run. Sorry, I'm still chewing on my candy here. All right, uh, I know there is more and more English audience coming in to see Yellow, and I'm still looking forward to uh, saying hi to him in a minute. But we have a few more points we have to go through in our Bitcoin intro. So bear with us, and we'll be back with that in about 15 minutes, is, uh, is my best guess. Okay, folkens, yay. Vi skal snakke så vidt om hvordan du bruker Bitcoin, og her er det ikke så mye presentasjon å gjøre. Det blir litt kjapp snakk og litt anbefalinger for de av dere som er nye til det. For det første, når du skal kjøpe og selge Bitcoin, så finnes det mange, mange ulike typer tjenester å velge mellom. Og hva som passer best for deg, det er selvfølgelig en personlig preferanse. Og ofte så kommer det med trade-offs mellom hva som er enklest å bruke, hvor mye kunnskap du må ha, hvor dyrt det er å bruke, og så videre. To tjenester som jeg kan anbefale på det sterkeste, det er bare bitcoin.no, som er en norsk tjeneste som sender bitcoin direkte til din lommebok, sånn at du vet at når folk snakker om å holde sine egne nøkler, om å holde bitcoin og eie bitcoin selv, så er det akkurat det du gjør hvis du bruker bare bitcoin.no. Bare bitcoin.no er da i Norge, og har selvfølgelig veldig mange regler vi må følge under norske myndigheter. Så jeg liker også å bruke en tjeneste som heter relay.app, og hvis du bruker kode ERIK på Relay.app, så får du en halv prosent rabatt på alle avgiftene som du bruker der. Begge de to tjenestene de har en funksjon som heter Autokjøp, eller DCA, som du kanskje kommer til å høre om mer. Og det betyr at i stedet for å vurdere hvorvidt dette er riktig tidspunkt å kjøpe på, eller hva prisen er akkurat nå, så kjøper du for et lite beløp med gitte intervaller. For eksempel en gang i uken, eller kanskje til og med en gang om dagen. Med begge disse appene så får du en varsel som står hvor mye du har kjøpt for, og hvor mye du har mottatt i bitcoin hver gang det kjøpet er gjennomført. Og begge to er det vi kaller for non-custodial, som betyr at du mottar bitcoinene i din egen lommebok. Eller at lommeboken er en lokal lommebok som ikke, der, der den børsen du har kjøpt fra, de du har kjøpt fra, ikke holder myntene for deg. Sånn som de andre tilfellene hvis du bruker Coinbase eller den slags. Ok, fint. Så nå har du noe bitcoin, men du vet ikke hvor du skal gjøre av det, eller hva du skal gjøre med det. Og her er det greit å vite at i likhet med de pengene du bruker i dag, så har du gjerne ulike former for måter å oppbevare dem på, avhengig av hva du har tenkt å bruke dem på. Så du har gjerne noen penger i lommeboken din, litt kontanter pleier vi å ha, som bare skal være tilgjengelig for kjapp og kjøp eller det som måtte være. Så har du gjerne et kort, der oppbevarer du kanskje litt større beløp, kanskje hvis du har lyst til å kjøpe deg en iPad eller noe fint. 
Og så har du i teorien så skulle du gjerne hatt et velv eller noen gullbarer eller noe sånt som du kunne låse ned, og så var det det aller tryggeste sted du kunne spart pengene dine. Så er det også litt med bitcoin, at hvis du bruker ulike tjenester, så kommer det med ulike trade-offs for hva som er enklest, og derfor er det viktig å vite hvor du oppbevarer bitcoin dine etter at du har kjøpt dem på Relay-app eller bare bitcoin.no. Det ene alternativet er å bruke en Lightning-lommebok. Dere har aldri hørt om Lightning flere ganger, vi har snakket så vidt om hvordan det gjør bitcoin billig og gratis, men Lightning kommer også med visse kompromisser når det gjelder sikkerhet, og derfor også, og ikke minst overføringshet til andre lommebøker, sånn at der anbefaler jeg på det sterkeste å oppbevare de pengene du har tenkt å bruke som lommepenger. Så hvis du har tenkt å ha litt annet bitcoin i lommen, sånn at du kan kjøpe en øl når du finner en bitcoin ølterminal, eller det som måtte være, eller kanskje bare gjøre opp en regning mellom venner og sånn som det, så anbefaler jeg på det sterkeste å ha en Lightning-dombok tilgjengelig, som er relativt, der du har et relativt lite beløp, noe du ikke er for redd for å miste, hvis du skulle miste mobilen din, eller du skal miste nøkkelen din, eller det som måtte være. Så vil jeg jo si at hvis du har tenkt å oppbevare større beløp, hvis du har tenkt å oppbevare mange bitcoin, så er det best å få seg en hardware wallet, eller en annen oppbevaringsløsning. Noen av de løsningene her, de er litt mer komplisert å forklare enn det jeg kan gjøre kort her, men i utgangspunktet så fungerer de rett og slett ved at du lager en bitcoin-adresse som ikke er koblet til internett, der nøkkelen din ikke er koblet til internett, sånn at du vet at ingen kan hacke inn eller noe sånt som det. Og på den måten så kan du motta bitcoin inn på din private adresse, siden den er offentlig for alle, uten at du trenger å være redd for at noen noensinne kan sende bitcoin ut fra din adresse, siden ditt hemmelige passord kun eksisterer inne på den lille nøkkelen. Så hvis du setter opp bare store mengder bitcoin, så anbefaler jeg på godt å bruke en lommebok, for eksempel en Trezor eller en Ledger Wallet, og det finnes mange gode alternativer. Ikke bare for å spørre hvis du har lyst til å lære mer om det. En annen måte er å kjøre din egen node. Det er gjennom et nivå som er enda mer komplisert. Så for å lære mer om det, så vil jeg anbefale å gå på discord.gg-kongerike og sjekke ut nodekanalen vår. Der kommer du raskt i gang hvis du har lyst til å begynne med å kjøre bitcoin-noder selv. Og bitcoin-noder, de kan også fungere som en sikker oppbevaring for dine bitcoin. Ok, til slutt. Det vanligste måten å bruke Lightning på, de tjenestene jeg vil anbefale folk å prøve på Lightning, det er å bruke en Moon Wallet. Det er M-U-U-N, Moon. Eventuelt Wallet og Satoshi, hvis du mot formodning skulle synes at Moon er for komplisert. Dette er to veldig gode, veldig sikre alternativer, men de er litt forskjellige. Wallet of Satoshi er en custodial wallet, som betyr at ikke du har dine egne nøkler, du stoler på at vi tar vare på dem for deg. Men til gjengjeld så er Wallet of Satoshi ekstremt enkelt, ekstremt politelig og ekstremt raskt. Moon Wallet er litt mindre politelig med tanke på at det alltid skal funke, uansett hvor du er og sånn som det, men det er mye sikrere og enkelt å gjenopprette en ombok hvis du skulle miste telefonen eller det som måtte være. Så, anbefaler å sjekke ut de tjenestene her. Og i alle disse tilfellene her så tenker jeg at jeg kunne gått igjennom en sånn skjermdump forklaring av hvordan du trykker på kjøp og salg, eller hvordan du trykker på motta og send, men det er faktisk de fire knappene du trenger å vite for å komme i gang med dette her. Så jeg lar tvil komme dere alle sammen til gode, og antar at hvis du prøver å gå til bitcoin.no eller Relay app, så kommer det fint å finne ut hvordan du kjøper og selger bitcoin derfra. Og hvis du går til Moon på en Play Store, så kommer du fint til å finne ut hvordan du skal lage den lommeboken mer enn å installere den appen. Ok, all right. I think that's a lot of progress. I promised my audience to hold a little speech about why exactly Bitcoin, but first we've got to do some more questions here. Bear with us a little bit longer if you're from our English audience. Make fun of my Norwegian accent if you want. Ok, folkens, vi har litt spørsmål som vi må ta. Og nå håper jeg at jeg har fått på tvers mye av, på tvers, herregud, det er engelsk som sniker inn i norske denne dagen, altså. Jeg håper jeg har klart å kommunisere mye av det du trenger å vite for å føle at du kommer litt i gang med Bitcoin, og at du vet litt mer om hva du skal si når folk snakker til deg. Men det som kanskje ikke er like tydelig for alle, det er jo kanskje hvorfor akkurat Bitcoin. På en måte er det en reise som du er nødt til å ta selv, for mange av de leksene som avgrenser alternativet til bitcoin, de blir nærmest kun lært ved å forsøke å bruke et alternativ til bitcoin. 
Og da kan vi kanskje begynne med fiat. Det er kanskje det som er enkelt også å være enig om, at det ikke fungerer spesielt bra. Altså et batteri, et verdibatteri, som, som fiat, der hvis du prøver å spare pengene dine over tid, så forsvinner alt på grunn av inflasjon. Og hvis du prøver å sende pengene dine over avstander, så forsvinner mye penger på grunn av mellommenn, som banker og Western Union og sånt, du skal til mindre utviklet land, utviklet land det som måtte være. Så at fiat eh, ikke er et godt alternativ, siden det også er sentralisert, lett å, lett å sensurere, ikke har noen reell verdi i, grunn, i bunnen utenom gjeld, så tror jeg vi alle sammen kan være enige om at vi bare kan stryke det vekk som et alternativ her nå. Så jeg bare antar at alle er på on board med at eh, vi må ha et bedre alternativ enn det pengesystemet som vi, vi har i dag. Så er det jo da gjerne mange vil tenke at gull er et åpenbart alternativ. Og gull har jo historisk vært veldig, veldig bra eh, til å holde verdien sin over tid, eh, til, til å kunne være lett å verifisere. Det er veldig vanskelig å ødelegge gull. Det er litt vanskelig å dele gull i små biter, men det går. Det går. Eh, men gull har to store problemer. Det ene er jo for det første at eh, gull rett og slett ikke lykkes. Gull har vært penger, men i konkurranse med fiat, som vi alle sammen allerede var enige om at det ikke var et godt alternativ. Eh, konkurranse med fiat så tappte gull. Hvorfor tappte gull? Jo, fordi at gull ikke er så lett å dele. Det er ikke spesielt portabelt. Hvis du skal sende det herfra til Australia, så må den personen i Australia stort sett bare godta at han får en papirlapp der det står at han har fått noe gull. Men å faktisk mota gullet, det er veldig, veldig vanskelig. Så... Eh, eh, så fiat løste det problemet ved å være ekstremt portabelt, og, men til gjengjeld så måtte vi da gi opp alt privatliv og all kontroll til en sentralstyrt aktør i bytte mot denne beleiligheten. Da. Så er det da krypto og bitcoin har kommet inn på banen, og mange etter hvert har fått med seg nå etter denne talen her kanskje hvorfor bitcoin kan fungere, og, og eh, har også hørt at det finnes alternativ til bitcoin som har ulike fordeler til synelatene når man først hører om dem. Det kan være at de har høyere transaksjonshastighet, hevder de, eller de bruker mindre energi, eller hva det måtte være. Det som er viktig å forstå der, er at alle disse, hver eneste gang du skulle, hvis du skulle forsøkt å øke eller forbedre noen av disse eh, kriteriene, eh, som, som, som ikke er helt urimelige og kanskje stilles spørsmål ved, så vil man etter hvert oppdage at alle sammen kommer med en trade-off. Man må velge mellom ting som, eh, som, eh, som sikkerhet og hastighet, for eksempel. Eh, Bitcoin er på sitt grunnleggende nivå, det vi kalte for base layer, i stedet når vi snakket om Bitcoin som et ganske trekt system i kjernen. Bitcoin som internett på 90-tallet. Eh, uh, Nei, nå falt det ned. Jeg falt det rett ut. Jo, når vi tenker på Bitcoin som et eh, trekt system, så er det nettopp fordi at dette skal være et system som alle over hele verden kan stole på, og hvis det, skal være, hvis det er nøkkekriteriet at alle kan stole på det, ikke at det er raskt, ikke engang at det er billig, men at alle kan stole på det, så må det nødvendigvis være litt dyrt og være litt trekt. Fordi at de tingene vi må gjøre for å sikre det, nemlig å sende transaksjoner over hele verden og la de verifiseres av alle eh, over hele verden, eh, er en dyr og kostbar prosess. Eh, alle andre kryptovaluter enn Bitcoin så langt, og jeg personlig er av den oppfatningen at det alltid kommer til å være sånn, er enten en svindel fordi at de som har laget det forsøker bare å få tak i dine Bitcoin. De forstår nok om Bitcoin, de skjønner at det er fremtiden, men de vet også at du ikke gjør det. Så de ønsker å tilby deg en eller annen coin som de aldri egentlig har noe tro på utgangspunktet. Det er de mer åpenbare svindelene. Og så har du de som rett og slett ikke har kompetanse nok til å skjønne at det ikke er så lett å lage noe bedre enn Bitcoin. Så hver eneste gang du har hørt disse som sier at de har laget en ny bitcoin eller en bedre bitcoin, så har du sett opp at de, de fleste av de prosjektene, de krasjer, eller du har aldri hørt noe mer om det igjen, eller de forsvinner forstendig eller det som måtte være. En av de tingene som har fått litt høyere troverdighet enn mange andre ting er jo Ethereum, men tro meg når jeg sier at de samme lovene som har gjort at alle disse andre myntene enn bitcoin har krasjet og gått til null, kommer før eller senere til å innhente Ethereum også. Jeg vet ikke om det er det mest overbevisende svaret på hvorfor akkurat bitcoin. Til syvende og sist er det den største personlige reisen som hver av oss må ta. Men jeg håper det i hvert fall ga deg litt inspirasjon til å tenke på, tenke på det svaret. Nå har jeg i hvert fall igjennom det jeg hadde tenkt å presentere i dag. Så det er på tide å ta spørsmål før Yellow kommer på. And uh, then we're gonna be ready for it. Ok, the chat has been taken over. Yes, the chat has been taken over by English, uh, English viewers, so that's perfect. That's a good moment to transition. 
Uh, we're going to transition into Yellow showing up here in about two minutes with a little song just so that I can take a breath um, and not collapse. And then, um, yeah, we're back with the meme review. Don't know how that's going to go, but I'm really excited to see uh, to see Yellow. Uh, it's going to be good to chill and hang out. For uh, our new Bitcoiners, here is a classic meme reinterpreted as a song. It's 1800 Moscow time and Elon is stirring shit online Paris Hilton added laser eyes And Mike Saylor shared another quote And Peter Schiff, well, he's going broke And all my hornets scream decentralized so quit asking me your questions Cause I just don't want to answer I'll talk about the energy Once you've read the Bitcoin standard Now I'm buying every dip While you're perched to top the fence If you don't believe it Then I don't have time to convince don't tell me your dollar is a little bit stronger When it's built by inflation and war Join Buffett and Munger, cause I'm huddling longer Move along, I've got value to store Have fun staying poor Have fun staying poor Keynes has sold the golden lie And governments <coughs> will not deny But there's a secret they're not wanting you to know But they don't know anything about stock to flow So I'm buying every dip While you're perched atop the fence If you don't believe it Then I don't have time to convince don't tell me your dollar is a little bit stronger When it's built by inflation and war Join Buffett and Munger, cause I'm huddling longer Move along, I've got value to store Have fun staying poor The aggregate is spending And banks won't stop the lending To sit back and watch that money printer go oh, Faith in cash and gold While I'm stacking sets with foes And I'll be laughing as we store a trillion more Don't tell me your dollar is a little bit stronger When it's built by inflation and war Join Buffett and Munger Cause I'm huddling longer Move along, I've got value to store Don't tell me your dollar is a little bit stronger because the basement will make us all poor Join Buffett and Munger Cause I'm huddling longer Move along, I've got value to store Have fun staying poor Have fun staying poor Have fun staying poor Have fun staying poor, fun staying poor. All right, guys, we are back and we're going to switch to English now. Uh, for our Norwegian viewers, we still have some questions we didn't get to. I'm going to try to bring them up with Yellow. I'm sure he will have some thoughts about this. Uh, but most of all, we're now going to switch to my favorite part about Bitcoin culture, which is the fucking humor. We're a really funny bunch, and Yellow is one of the funniest ones. So I'm really happy to introduce Yellow, um, the host of probably the longest-running Bitcoin Twitter space, uh, currently, which is called Don't Stop Believing. Also, one of the people behind the meme, Laser Ray to 100K, here is Yellow. How are you doing, buddy? What's up? God well. Uh, how are you guys? Yeah, we're doing great. It's an honor to be here and uh, have a little bit fun and laugh a little bit in the bear market. 
Exactly. We need to keep our spirits up. That's yeah. your project, right? You got your, tell me about your um, Don't Stop Believing space. How did that yeah. come about? Uh, so the Don't Stop Believing space started like uh, in two days. Actually, it's going to be one year. Mm -hmm. It started two days before the peak we had in uh, the previous <laughs> bull run. Of course, I didn't know in two days the, the peak was going to come. I started it as an easy way to have fun until we reach 100K. But that, because if you remember back then, like everybody was like... Uh, 100% convinced that we're going to go over 100K. Certainly by New Year's, for sure. <laughs> yeah. So I was like, okay, what can I do? Like something funny to do uh, until we reach... Uh, it, it, it can take me like a month at least. Like what can I do to have fun with the community a little bit? And I... I do, uh, Like I choose one of the best rock songs ever for my taste. Uh, Don't Stop Believing by Journey. I said... Okay, I'm going to play three times, the third time being the live version. And in between, I'm going to throw like uh, audio memes like Sailor saying there is no second best and me ranting about the current news, like a very short 20 minute space every day for a month. And I'm like, okay, it's going to be fun, right? Like, what did I know? Like two days after the ask happened, like the ultimate peak and then we dropped <laughs> and now i'm like uh, one year later and the meme from a fun bullish meme became like a an allegory for hodling like the sacrifices you do and the consistency you have yep. to um, present to you to yourself and everybody in order to succeed in this space right so it, beca it became something about hodling i think which is also beautiful yeah, because like the spirit of the memes has certainly changed too. Like they have this, um, you know, we talked about it just before we were going to do the broadcast today. And I've been promising my viewers a little bit of an intro into the beginning of, of Bitcoin memeing. And I was looking back into it earlier today. What's the earliest Bitcoin meme I can find? Uh, do you remember what's the earliest Bitcoin meme you saw? Yeah, probably it was the wizard of uh, like uh, the wizard in Reddit that... Uh, was basically calling Bitcoin as uh, magic internet, magic money, internet money. Yeah, 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 something like that. And then HODL, of course. Like HODL was, I don't know. A lot of people think that HODL means uh, HODL for dear life. That that kind of became the meme. But it started like a drunk um, post in Bitcoin talk back in the day, from a drunk guy basically frustrated uh, from trading Bitcoin. And he basically wrote a drunk um, um, post in that forum, basically saying, "You know what? I'm not gonna, I'm gonna, I'm not gonna trade. I'm gonna, I'm gonna hold." And I know I, I'm writing it wrong, but I don't care. I don't care anymore. <laughs> I think this is the post. I just found yeah. it right here. Yeah, this is one of the legendary posts ever. Yeah, so this this is a classic. Uh, this is the origin of the word hodl. Which today, I think, even in Norwegian media, it's not even translated to something. You know, it's just a word that's by now entered the dictionary in any language. Uh, <laughs> the power of culture there. That's the yeah. magic internet money, by the way, that you're referring to as well. Just to have our, our news introduced to that. Real classic. I don't know. The, do, we, do we have any idea who made the drawing? Some Someone on Reddit. Because Twitter wasn't like very huge back then for the mm. communities. I think it, it was on Reddit. Uh, it was created. Of course, it was created in MS Paint, and this this was hilarious by itself. Yes, <laughs> it, it would have uh, it would have done it's, well on its own. It's like one of those TA I do. Like I, I do TA sometimes in in MS Paint as to make fun of the of the over complicated traders out there. <laughs> but you're not you're not in Spain, right? Did you say Spain? No, no, no. I make TA like uh, technical analysis. Yeah, yeah. I I make it in MS Paint. MS Paint, like a Microsoft Windows Paint. Oh, Paint. Paint. Yeah. Uh, I'm with you. I'm like Microsoft Spade. I don't think I did a course in that yet, thankfully. <laughs> my, my bad. No, no, that's great. Yes. Microsoft Paint, those are the best. I mean, they're, they are um, certainly more accurate than the analysis I did. I started out, <laughs> like most people, you know, when you learn about Bitcoin, you're, you're a bit overconfident and you think that you can outsmart other people. So I started out doing TA back in the day and looking back at the ones that I published and comparing them to actual results, it's not, pre it's not pretty reading. 
Yeah, that that's how we all started. We all started a little bit arrogant with uh, this this space. Trying to find the what are you trying to tell me? What, what I'm trying to tell you? <laughs> no, you know the meme. Oh, Neo. Okay. Oh, oh, I don't. Uh, who made that? One of one of the oldest memes also re I remember is uh, "Don't buy go. Bitcoin because it's gonna crash." Uh -huh. You know that one? Which one is that? Like, if you just Google, don't write, don't buy Bitcoin because oh, yeah, it's yeah. gonna crash. It's it's this uh, article. No, it's the inverse. No, it's right? not an article. It's a YouTube video. Basically, somebody being uh, highly ironic. Oh, uh, yeah, it's yes. Okay, so <laughs> let's bring people in on that one. That is actually a, a great one. It's this like around 2017 or something. Oh, more back, uh, more, more. It's older. You think it's that old? Yeah, yeah. Seven years ago? It's more old. I think it's like around 2015 or something. Okay, well, this is still video. relevant. This is still relevant to people oh, today. Yeah. A lot of you saw this intro to Bitcoin for the first time, or if you didn't see it tonight, maybe you will in the future. And this is now seven years ago. And even back then, people started to recognize a pattern i don't know if it's possible to hear the sound uh on the on the channel here let me know if not but it shows how the price evolves and crashes and if you zoom out and they went to 27 29 dollars and then crashed yeah you start to see where that pattern goes uh other people can check it out if they want to see the rest of that video yeah, that's a classic. Yeah, it is a classic because he, he doesn't do anything. Like he just presents reality, right? Like he it picked here, it crashed here, and then it picked here, that like, which is a uh, higher, and then it crashed here, and then it picked again higher, and then it crashed, and and then he ends his ends the video with like, so don't buy Bitcoin because it crashes. <laughs> <laughs> it speaks for itself. Yeah. Yeah, I found I found the the neo one. This is the one I was thinking about. Oh no, wait. How do oh, I the get it? orange pill one. Yeah, classic. Yeah, yeah. What are you trying to tell me? That I can trade my. I think Crypto this? Daily did a video of it, like which is awesome too. Okay, I'm gonna have to sh shut down our little cameras here just so that people can. For those of you who are fans of uh, of the Matrix, I just can't get this damn thing to show the right way. There we go. I hope that should work. Did I get us all back in there? All right. I'm hoping our viewers can see the see the meme here. It's Neo asking, "What are you trying to tell me? Can I trade my Bitcoin for millions someday?" And uh, Morpheus saying that no. When you're ready, you won't uh, you won't have to. I feel like that one just also had such foresight in its in its time. It keeps having more depth the more time goes by, no? Yeah, yeah, yeah. That's a, that's a level three meme over there, right there. Like, it's not very easy to understand. Like, and I'm personally, after all those years, like, and I don't know if I'm there, there, there yet. Like, mm -hmm. I, I kind of see the big picture stuff like ZZ does, but not 100%. The hyper Bitcoinized world that some can view very clearly. Mm. Uh, I'm humble enough to to say that, um, yeah, I'm starting to see that becoming fruition. You know. So, so actually, that's just a little sidetrack here. Then about your story, did you have like a moment where you felt like you became convinced, or what? What's the? Because for me, this this was sort of the meme that sort of defined. Once I had, once this meme broke down for me, after that I was a Bitcoiner. Yeah. Okay. So I'm not saying that I'm not a Bitcoiner, but I have realized that a lot of people are Bitcoiners and are holders for different reasons. I have to I have to come to realization that there are like three levels. Uh, that's totally personal, right? Like mm. it's uh, how I see it, right? Uh, the, the the first level and the first level is like. The reason that you enter Bitcoin is the kind of freedom that it provides you when it comes to uh, mon uh, like a purchasing power, like um, number goes up and that gives you more uh, freedom because your money goes up. Right. Mm. And that's not a bad thing to do. Like a lot of people enter Bitcoin with that in mind. Absolutely, but like, yeah. yeah. So as, as it goes and you, you read more stuff and, uh, 
you hear more um, uh, audiobooks and stuff, uh, you start to realize that, okay, that's one kind of freedom, but there's like a bigger level two kind of freedom that is, there's a freedom there that nobody can touch that money. Mm. That money is yours. And by that uh, effect, you can say no to a lot of people that even though they can do whatever they want, they can be like very influential and very big players, but like they can't do anything. It's a form of structural about. freedom. Yeah, exactly. They can do anything about it. Like you hold those keys, you can say no to a lot of powerful people. And that's like a freedom that pretty much doesn't exist in any other asset ever, right? I often make that argument of Bitcoin as being the, the only tool that, that we've ever had for plebs and I mean normal people yeah. that is as as defensively secure as anything that somebody could bring to bear on you in terms of force. So That's yeah, that absolutely brings a form of freedom that we haven't and had. Then, and then I think it's like the level three stuff, the big picture stuff, the, the kind of like ZZ talks about and hold or not and all those guys that um, see, see the big picture clearer that I, I'm trying to, uh, I'm starting to see that too, like about a world that the incentives are embedded so that uh, it empowers and it gives freedoms to individuals and communities at the same time. Like mm -hmm. all the centralized authorities are gone pretty much and we are like in peaceful uh, equilibrium between us because the incentives are structured like that. So that's an, another kind of freedom, right? Yeah, it's almost on a metaphysical level. Exactly. Yeah, yeah. yeah. Actually, and I want to I want to take a moment there to shoot in Jeff Swan. Um, you know, you know Jeff Swan. Yeah, yeah. Uh, for those of you who don't know, he's he has a podcast called Bitcoin Audible, which I strongly recommend uh, for those who want to learn more about Bitcoin. And uh, he's also a really funny guy, and he made a great video version of this Matrix meme. So I'm going to shoot that up for people. Cool. Fiat is a system, Neo. That system is our enemy. When you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters, all thinking that they earn for themselves, believing the money they use is a tool of trade, not of control. You have to understand that most of these people are not ready to see it. Many of them are so invested, so hopelessly dependent on the system, that they would fight to protect it. Were you listening to me, Neo? Or were you thinking about cheap money? I was... Look again. Freeze it. This... This isn't a free market? No. It is a system designed to do one thing. Take power from us and give it to them. Who are they? Cantillionaires. They can manipulate and steal any value stored within their system, directing us into a dystopia where they say we'll own nothing but be happy. Within fiat, they are the masters and we are the slaves. We have survived by begging for bigger handouts from the money printer, but they are the gatekeepers. We store our hopes and dreams in the tokens of their false promises and the only way out is to fix the money. Bitcoin. I won't lie to you, Neo. Every other attempt at independent money and every electronic cash has died. But where they have failed, Bitcoin will succeed. Why? I've seen journalists who expose them ruined, watch them defraud us for trillions and no one went to jail. But their wealth and their power are still based on a world where they must sell their souls and because of that, they will never be as sovereign or as free as you can be. What are you trying to tell me? I can sell my Bitcoin for millions one day? <laughs> no, Neo. I'm trying to tell you that when you're ready, you won't have to. So All good. right, cool. 
Such a good meme. I like that one. Yeah. I like the way you put it together. It's it's uh, it's impressive dubbing as well. Yeah, he takes he takes a lot of months to make those memes. Like uh, they're high quality memes, and you can yeah. tell. Yeah, the audio and everything is just adjusted, so you can really get immersed in it. It's great. Do you have any f- favorite memers on Twitter? Um, favorite memers right now. I think uh, Rope is killing it. Uh, he's a new guy that entered uh, in the last cycle, and he really make he's, he's making like a lot of great memes. I think I saw him in the chat, didn't I? Yeah, yeah, he was in the chat. Yeah, yeah. Uh, he's the one that made the the one with uh, death going door by door and killing people. Oh, uh, he's by- the guy yeah. behind that. Yeah, oh, yeah. that is brilliant. Oh, yeah. that 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 is. A, I'm glad you were reminding me of that. That's a good one to show people, yeah, especially even- since. Everybody, everybody stole that meme, and now like stealing that meme became like a meme. Even yeah, Sailor, exactly. Yeah, like Sailor still stole that meme. <laughs> <laughs> oh, uh, uh, do you have it in front of you? I can't find it right now. Uh, in the in, in the DMs in Twitter, you can find yeah, it. Should be, should no, be. no, no. Underneath the, your tweet, I put it. Wait. Oh yeah, that's right. That's right. That's right. That is, until this is, uh, until you find it, another great ones. Are, mm-hmm. are, are of course all all the guys and uh, Becca in the meme factory that I am part, like Sean in the chat, and uh, Crypto Couple, and Tip is amazing. I yes. Don't know if you know. Yeah, Tip yes. is uh, so, doing amazing stuff. I don't know Tip actually. I know Crypto Couple, and now I know Rope. Actually, I think I didn't know that he was. I was already following him, so that's a good sign. <laughs> And, uh, Follow back, Rope, for fuck's sake. No, he is following back. Oh, he, is, okay. he seems like a nice guy. I already got a really good impression <laughs> of Rope. <laughs> I think um, I think uh, Big Sean was a bit uh, was a bit uh, um, offended by it. Was a bit upset. <laughs> he wanted a shout out. Yeah. Okay. Shout out to Big Big Sean and Harris. <laughs> <laughs> That's another meme that uh, is becoming reality. Like in the having party. We're trying to make a huge party down in El Salvador. Oh, and, yes. And uh, Son Harris is uh, doing all the work, basically, for us. I'm glad I'm glad you're setting that up. I was down there two times last year. And uh, I know it's, uh, you know, I want to go back at some point and see how things change. But it's too early. To, are you going down now for adopting Bitcoin in November? No, no, no. I think I'm going to go once and for all for the party. Like, Yeah, exactly. That's great. This is the perfect yeah. excuse. Glad to hear about it. All right, so this is the Bitcoin going death, uh, door, death going door to door. Just a little bit of context for this uh, meme. You wanna you wanna fill our new new Bitcoin? Yeah. So the, so the classic meme is that uh, you use it when uh, let's say the first door was uh, uh, XRP, then the the second door was Luna, and then uh, the third door was some other coin that uh, got uh, destroyed, and then. That's about it. That's where the meme would end. But basically what uh, Rob did, he, he made a twist <coughs> on the meme and he put Bitcoin in each kind of, in each of the doors and then he put like a depressed kind of death uh, drinking and, and basically saying like, well, what, what the fuck is going on? The, the Bitcoin won't die. Like I've killed Bitcoin like so many times. <laughs> and it's a meme about the, the media, how they spin like every other month that a reason for Bitcoin to be dead and Bitcoin is still here. And it's like, there's also a great side, the Bitcoin obituaries where it tracks every time Bitcoin has be, has has died. And it has died like thousands of times, according to the media. <laughs> yeah, this is also a great thing for uh, for people to see. So yes, what uh, Yalo is referring to is the Bitcoin obituaries where you can find a running list of how many times Bitcoin has been declared dead by year. <laughs> it's, it's beautiful. It is beautiful. <laughs> All right. Hey, um, okay, I don't know if this quite counts as this week, uh, but uh, this has this became more or less a meme. I don't know if it's quite internally to Bitcoin, but we're, we're interested in Fiat too. Watch this 10 second clip. That's out of pleasure. Mm. We do it because we are fighting. We do it because we are fighting inflation. Inflation has um, just pretty much come about from nowhere. We have- <laughs> yeah? Nowhere. Nowhere. It's amazing. Like lightning from the sky. 
it's amazing the lies that they will say. Yeah. Yeah, I mean, I, I've stopped being surprised anymore. I guess I'm more surprised that I, I've worked in the media. I worked in politics. I know plenty of people there who are not somehow part of a great narrative conspiracy or even benefit particularly much from this kind of bullshit that they're part of. But mm -hmm. the extent to which the, the, the limits they will go to avoid ex having to deal with the amount of lying that's happening to them. Yeah. the extent that they will justify what's being told to them just so that they won't have to deal with with reality in a way it's, yeah. it's shocking to me yeah one one of those uh issues why those lies keep on recycling is that that reason the need for people to just conform and that be, be comfortable and don't like uh, um, rattle the boat and mm -hmm. the other reason i think is like uh Oh, that's I'm just doing my job. That's what that's why my superior told me to do, and that's what I'm doing. So, it's it's a sad thing. <laughs> yes, absolutely. Uh, do you have any? Um, yeah, I wanted to show the other accounts that you recommended. You said TP. I'm not sure if I follow TP. 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 It's under it's under your tweet again. Tip. The grid, oh yeah, the grid resistance. Yeah, click uh, click the YouTube uh, uh, video because it's uh, the whole thing. If you I'm want. wondering, do, do you hear this sound now? No. Okay, in that case, I'm gonna just shoot this one into the studio that I have because I haven't seen this one yet. And it's a two, oh, it's a five minute video. Oh, sorry, I thought it was a two minute one. Could have run that, but five minutes is a bit, bit long. But okay. Just run a, a little bit. If you yep. want, it's just, it's uh, pretty good. Mm. I mean, there's actually uh, text on it, so maybe we can even shoot it up like this. Oh no, I'm not on there. There we go. Maybe there will even be sound. Yeah, I can hear it. All right, that's a good start. Yeah, there wasn't no sound, I think, for the. No, I, I I was trying to uh, organize that, but I would have to download the video and get it into the studio, so I don't think I have time to fix that. Yeah, anymore. okay, okay. On but the live. I think yeah. I'm gonna provide links because she makes the videos like with an with AI to, uh, audio too, and um, she she. And for for a new uh, camera, she, she makes good stuff. As the crypto couple, like the crypto couple, are are fire these they days. Are, yeah, they are really really good these days. Let's see if I can find that one up as well. The crypto couple, yeah. When I first saw them, not least just because of the name, some skepticism, mm -hmm. but <laughs> yeah, they've, they've turned out to be incredibly impressive. Yeah, uh -huh. we talked about we had them uh, on the Mean Factory stream on Thursday, and we talked about it because. Yeah, and it's because like they started also without exactly knowing where uh, the truth that they were seeking was. So yeah, when they found it, uh, now they're focused more on Bitcoin, but they kept the um, the name. Yeah, I think the content has been very point on point. Anyways, yeah, yeah, yeah. Awesome. It's, uh, it has not felt like uh, any shit coinery or shilling. So it's very good.
All right, dude. Uh, let's see if I have anything more on my agenda that I wanted to, to bring up here. Do you have anything that's, uh, that you're burning in with? Oh, yeah. We got to talk about laser ray until 100K. Yeah. <laughs> so, yeah, uh, I was uh, fortunate to be included in a group chat uh, that doesn't exist. Uh, that was called uh, Meme Factory. And um, it was basically a, a place of uh, back then, uh, basically the memers from Twitter basically collabing and like changing ideas and seeing what works and what doesn't, uh, being funny and not. And it became something more. Like we became basically a team. We made then a, a test stream. We made um, sites with merch of our <coughs> memes. Like we progress it a little bit more and then uh, the meme tarts were created like an opposite meme team on twitter like now there is the triple triple elite memes like there's a bunch of like let's say gangs of memers uh, around Bit bitcoin that uh, interact uh, in between we're having fun like basically sit posting to, uh, to, to the others like memes and uh, threads and we're having fun for the uh, for the bear market. Like we need something to pass the time, you know, as we're stacking sats. And it's right. uh, so, something so, cra great to see. So uh, for those uh, again, uh, for the people who came for the intro section here, uh, what is this laser ray to 100k meme? So it started by Terrorforce. Uh, we we're, we're inside that group chat of the meme factory. Now what's the, what's the message? What does it mean? Uh, yeah, so laser ray, laser ray until 100K basically means uh, we, we you put in your AVI the laser rays, those two uh, laser rays in your AVIs, exactly, and, and you keep them until Bitcoin reaches uh, 100K, right? Uh, in the last bull market, it was something that was, uh, we are all convinced that was coming very soon. Of course, it didn't happen. But we are sticking. Temporary with it. profile picture became very permanent. Yeah, <laughs> it, it, we are sticking through through it, and of course now it's like uh, it became so viral that uh, even like Newsweek articles and Elon Musk and like senators in the United States use it, and now we're committed to keep it forever, like until fiat dies, a laser race until fiat dies. So, yeah, it was something that we started by Chair Force and the Meme Factory. I don't know if you saw that in the song I played earlier, Have Fun Staying Poor. He even references the meme in the beginning of the song. Paris Hilton yeah. added laser eyes. Yeah, even Paris Hilton. Yeah, 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 <laughs> exactly. Uh, that's good. That's funny. Hey, um, I wanted to t take two small things, too. Uh, I, I don't know if... They, they are memes. They're not that funny, but I think uh, in a pure educational sense, they're a good cap to the episode here. Uh, I should have had Knut Svanholm here. Uh, he's been on the show a few times before, but let's talk about uh, everything divided by 21 million. Do you have a, a better description of Bitcoin than that? No, I don't think so. That's, that's also, also a great quote and... Uh and vision and meme call it whatever you want like in the end for us uh, hardcore bitcoiners everything will be divided by 21 million yeah I, by knut like knut is an awesome guy he he is very knowledgeable not only on bitcoin but uh, on um yeah exactly and <laughs> um he's right on that uh, on that quote on that uh, saying yeah i actually so this these are my hands um, nice. my, my arms, I got myself two tattoos and uh, I, I tattooed that in there and I thought to myself, this is actually, they, f they fulfill each other, right? Because the equation, the Nakamoto equation that shows why there will be 21 million Bitcoin, uh, that one is our place to stand in the universe. It's our lever, so to speak, mm -hmm. whereas the everything is the world. So what we're doing is Archimedes, right? Give me a, a lever and a place a lever, to stand yeah. and I will move the entire world. Exactly. And so I, I think it's a, uh, it's an amazing uh, companion to, to the white paper. That yeah, yeah, yeah. So the, the simplicity of that code and in, 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 in uh, relations to how important it is, like it's amazing.
like uh, I wrote, I read the, I reread the white uh, paper like uh, previous uh, week that um, it was the uh, 14th uh, year, and uh, it's so clean. It's yeah. amazing. Whoever hasn't read it, even if you don't understand it, go read it. Like, do a read. So I'm a I'm a big uh, I'm a, I'm a historian more or less by interest and uh, recently did an episode about the Second Reformation and why Satoshi is is like uh, like Luther uh, and I often draw these parallels between how beautifully how how beautifully anticipatory the white paper is in the same way as the American Constitution or Luther's theses are is one of these things where if you visit them again today they seem mundane and almost technical. But mm -hmm. in their in their own uh, context, in their own uh, period, they all say the same thing, which is that we can all have a peer to peer relationship with the truth. And I think mm -hmm. that is, uh, yeah. Sorry, I'm getting uh, getting triggered here. It's getting late into the night. I've had a few beers. Been sitting here talking for a while. No, no, no. I, I like those kind of talks. Good. All right, buddy. I'm gonna have to uh, round it off here. I think it's been a good uh, hour and a half. And uh, sure. We got we got to touch on a lot of the cornerstones that people need to have in their arsenal when moving into this space for the first time. So thank you so much, Yellow. Really appreciate it. Uh, really pleasure to be here, man. Uh, good night. Is there anything to plug? What, what? Uh, to, to, to plug? Basically, now you're gonna find me on basically my Twitter's my on Twitter like uh, I see offender too, and uh, I also have with the same name. Um, of course, shout out to the Meme Factory account too. Like all the, uh, most of our memes are retweeted there. And we have a, te we have a stream every Thursday with the Meme Factory, uh, which is like, uh, basically we sit post live and it doesn't depend. Like we had Sailor on and uh, we had like uh, guys like uh, GG and um, hold or not, like it doesn't matter if you're a pleb or you like so-called big guy, we're gonna um, sit post you with you live, like in the same manner. <laughs> it's a it's a more casual uh, stream, and um, mm -hmm. I'm really enjoying it every Thursday with the, with other guys from the Meme Factory, and uh, that's it. We're gonna find me on Twitter. I love it. Thank you so much, buddy. Cheers. Take care. Ciao. Bye bye. All right, guys, we're getting close to the end of this episode. I'm going to end it with one of our uh, favorite memes that we often run at the end of our Bitcoin for Breakfast episodes, which if you're new to this show, I'm going to switch back to Norwegian now. But if you're from our English audience, uh, we do have some more English broadcasts coming every now and then, but they are infrequent. So pay attention to the channel. And if there's content that's relevant to you, of course, we appreciate your support as well. Uh, but I'm going to switch back to our uh, native language and audience now. Ok, folk hans, jeg håper dere trivdes veldig godt med denne episoden. Jeg håper dere lærte noe nytt. Uh, hvis dere ikke lærte det, så håper dere lærte en måte å kommunisere det på, som forhåpentligvis vil være nyttig i fremtiden også. Vi skal avslutte med å gå til månen, det aller beste stedet for bitcoiner å være. Uh, men for å gjøre det, så må jeg... Hvem er det du gjør da? Nå var jeg så sensor ikke her, vet du. Yes. Ok. Uh, vi er klare med en ny fokussending på onsdag. Den er eksklusiv for medlemmer på Patreon. Den kommer selvfølgelig til å bli lagt ut for alle, sånn som den alltid blir på YouTube etter hvert. Men hvis du har lyst til å være med på direkte sendingen igjen, bli medlem på Patreon. Det setter vi veldig stor pris på. Og jeg bruker all tiden min på å spre Bitcoin i Norge. Så du vet at pengene går til et godt formål, om du vil si det sånn. Ok, her er kveldens siste kosevideo. Jeg ønsker dere en riktig god aften. Well, we meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear. For the eyes of the world now look into space, to the moon and to the planets beyond. We have had our failures, but so have others, even if they do not admit them. To be sure, we are behind and will be behind for some time. But we do not intend to stay behind, and in this decade, we shall make up and move ahead. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. 
not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win. The great British explorer George Mallory, who was to die on Mount Everest, was asked why did he want to climb it. He said because it is there. Well, space is there. And we're going to climb it. And the moon and the planets are there. And new hopes for knowledge and peace are there. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked.